大家好，我是全红婵，欢迎收看新华体育约大牌。大家好，我是陈雨希，欢迎收看新华体育约大牌。欢迎小红，欢迎乐乐。啊、呃，我们先来聊聊比赛好吗？嗯、呃，昨天的比赛我全程关注了，真的是特别的精彩。不知道你们两个给自己的表现打几分呢？满分一百吗？还是对，八八十五吧。嗯，因为我。感觉动作还可以做得更好一点吧。那大概九十吧，因为确实，嗯、呃，比赛前也状态不是特别好，然后包括前面几场都比较紧。呃，最后一场前其实有给自己定制一些小目标，其实我在最后一场比赛也完成了，所以我觉得，呃，我做到了赛前的预期吧。那你的小目标是什么呀？其实就是呃，放开跳，然后去。拼嘛，然后去把整个人去放开的，去享受整个比赛的过程。啊，小红呢？你的这个分数主要是扣在哪里了呀？呃，扣在动作上吧。但是你就在第一跳拿了七个十分满分呢。嗯，那可能只是第一跳吧，因为后面都没有发挥的很好吧？我觉得没，其实还可以做的更好一点。你们两个怎么回顾自己的这个这三年的这些过程呢？其实我觉得整个三年里面发生的每件事情，其实都挺印象深刻的。无论是从嗯呃动作技术上面啊，包括一些心理上的变化、调整啊，这些嗯、呃、都是有在变化，且是要不断去呃跟自己磨合、跟自己和解的吧。上一次的你跟现在的你其实有很大的不一样了，至少面对镜头没那么害怕了，可能积累太多了吧？你觉得，嗯，更希望能够享受一种什么样的生活呢？成名之后，自由的生活，没有那么多人管着我，自己的空间，我想要自己的空间，嗯，我想去玩蹦极。我想去玩跳伞，各种各样的极限挑战我都想玩。你向往的生活是一个什么样的状态呀、啊？自由，每天嗯，无忧无虑，开开心心，快快乐乐，每一天。<笑>我觉得你们两个特别像经纬线，你觉得你们两个是不是不一样啊？他比较爱学习，然后很内向，比较喜欢一个人待着吧。然后也也不是很爱说话，然后我就完全相反，就是、就跟金伟健一样，一条河那条竖的，但是它有无数个交叉点。就比如说，我们俩要一起配双人，我们要一起去磨合，包括我们也会同时的去对同一件事情产生一样的反应，会这样。类似于就在训练中，可能他跳不好，我也跳不好，我跳不好，他也跳不好，就是就经常这样，两人因期一起。往前一趴，怎么感觉学历？哎、下下去的时候，起来没跳好怎么办？然后一看录像，哎，你没跳好啊，你也没跳好啊。哎呀，下去以后我们说，你俩同步挺好的啊，一起这么下。<笑>那我特别好奇，你们两个眼中的自己是什么样的呢？就是、嗯、觉得可能自己比较内向，可能有些时候没那么爱说话，就脾气不是那么好。<笑>我脾气也不是很好。可能竞技体育确实需要一定的这种暴脾气，就是他在呃某些方面其实是会对呃自身的这种竞技水平会产生一些优势吧。因为你太平了，你可能对什么与世无争的那种，反而不适合练竞技体育。可能我特别同意这句话。那小红呢？我比较外向吧，我更喜欢开朗。觉得，嗯，我很爱笑。我主要是，我要是我感觉我自己一个人待着的话，不讲话的话，会想的比较多吧。说到这儿，我爱甩脸。<笑><笑>尽管对第一天就被说陈雨欣，你老拉着个脸，但但其实我就长这样。从<笑>、嗯、有些对自己跳的不太满意的时候。不太能很好的控制自己的情绪吧，现在好点儿，<笑>这也是成长的一部分呀。嗯，那小红呢？我跳不好的时候我会骂街，因为我要发泄发泄一下自己啊。嗯，憋得多难受啊！是
是一次、两次、三次那样子跳不好的时候会，一次跳不好我就会，啊、就一天一天就下来没跳好的话，就回去就就会跟别人发泄一下。第一次跳水的时候是什么样的一个感觉？因为我还不会游泳，学了几个星期游泳之后，才上慢慢跳的。四五六七八九十个游泳教练没把我游泳教会，最后被跳水教练一脚踹池子里会了。先我我电视先是狗爬，我也不知道他们都下水玩，我也想下水玩，我也想。突然想到一个事情，两个月三个月前他游蝶泳，游到我觉得。就是到下水有救生员，一定会下水救他的程度。<笑>我感觉我游的非常自信啊，因为我感觉游游的快淹，他们感觉我游游快淹死了。我游自由泳是歪的，我游自由泳是歪着游的。我本是这样的，游游游到中间这样这样游了。那你们应该出门找游泳队，去游泳馆去看一看，让张雨飞他们催导他们指导一下。不用指导我，我直接跟他们 PK。啪啪啪！这样游，这样游，这个东西它不一定是指导的来的。<笑>我明明做的很好啊，这、呃、后背摆啊，在那摆，那样摆，中装在那摆，啪啪啪啪。就是我有一次站上十米台的那个边缘，我尝试着想要去体验一下，我觉得我站上去特别的恐高。我也恐，我也我也害怕。你别,别说了，我也害怕。害怕你现在让我站十米台，让我腿抖。真的会腿抖吗？可是我看你们跳的都特别自如，特别的流畅，装的。<笑>你小子有点装啊！表面上，嗯嗯嗯，毫无波澜。嗯，哎，其实内心，妈呀妈呀妈呀，哎呀妈呀哎呀妈呀，就这样。跳下去呢？特别是就是你久了不上十米之后。就比如说你一场比赛完了，你可能会有个调整恢复，你再上十米的时候，我们每次上去第一个我都开始怀疑，我之前怎么跳下去？对呀、啊，我就说我怎么跳下去的？我我真牛啊！我说这么高，我怎么跳下去的？对你们，你还是这么会恐怖吗？你感觉你们跳了成百上千，身材这个高度在这儿，它就是一个令人恐惧的高度，几乎就是人类的本性吧？你们怎么看待自己？是被称为这种跳水双子星的，哎，我觉得，其实我们俩作为呃中国跳水女子十米台这个项目的双保险呢，一直呃去帮助国家去卫冕这块金牌，我觉得特别的荣幸，也特别自豪吧。更希望大家怎么看待你们两个？以正常人看待吧。<笑>我我觉得我想跟，就是跟见到朋友那样子打打招呼，不是一见到面哇，那个谁这他是谁谁谁谁谁，快去小签个名什么的，我不喜欢这样，正正常的交流吧。回家好吧，来从零开始吧，陈红婵。嗯，大家好，我是中国跳水队运动员全红婵，欢迎你。大家好，我是中国跳水运动员陈雨希。嗯嗯，欢迎二位啊！在林俊杰和龙道一之后呢，我们又是迎来了跳水队的两位妹妹。相信我们今天一定会聊得非常开心的。我们先来聊点什么呢，华哥？嗯，咱们先从这个比赛开始聊。我有件事特别想问问你们啊，代表全国体育迷，呃，你们两个双人站在十米跳台上和单人站在十米跳台上，有不一样的感受吗？有。嗯，呃。双人的话，我觉得他站在旁边会更放心一点吧，然后也没有那么紧张。在单人的里面，因为是自己完成动作嘛，然后嗯，会显得有点紧张吧。你你单人反倒会更紧张一些啊？对的。哦，陈玉溪呢？我双人也是，就是他在旁边的话，其、就、实、是、呃，我喊节奏，然后两个人的话节奏。我节奏一出来就会，我反而没有那么紧张，会跳得好一点，是不是啊？嗯、还是有姐妹在旁边的时候，会更有安全感一点，对不对？对。但我看啊，我因为我十米台的时候决赛的时候，谢谢啊，十米台决赛的时候我在现场看啊，感谢让你你们让我看到一场特别精彩的比赛。但我看你俩在走上去，在一开始热身的时候啊，跳的次数比我想象的多得多了。呃，平时比赛之前也要跳那么多次嘛，在热身的时候。
，是、嗯、也要跳那么多次、嗯，而且要从每个地方往下跳，是吧？嗯，为什么呢？因为我们称之为就是三面台和五面台称之为诱导。哦，这个叫诱导。对。就是把自己先培养出那个状态，是这意思吗？呃，差不多就是从一周半、两周、两周半、三周半这么去找感觉嘛。哦，所以每次比赛之前，先要一步一步的往上来。对，也是平时训练的一种习惯吧。嗯，是一种习惯。这个我可以跟咱们体育迷们骄傲的说一下了、嗯。其实你到现场看，你可以看见他俩好多次跳水，因为我看这个，我们进去之前还没什么观众的时候，我看你俩就已经在热身了，对吧？对，你们一般要提前多长时间到场馆呀？呃，一般提前三个小时去场馆，然后呢，大概进行一个半小时左右的路上训练，还有一个小时左右的水上，因为我们要提前十五分钟减路，就是得，比如说我们十点钟比赛，我们九点四十五得停止赛前训练。哦、oh. ，嗯，来问问小红，因为现场啊，除了华哥在看之外呢，有非常多的我们的同胞，我们的中国的呃体育迷呢，去观看了这场比赛，看着满场有非常多面五星红旗在飘扬，会不会觉得还挺受鼓舞、挺踏实的？呃，呃，我感觉有点像那个主场，主场<笑>对，因为很多很多面中国国旗吧，然后。我觉得也很开心嘛，我觉得，然后自己也比较兴奋吧，跳是吧？嗯。那我跟你说啊，小红，我跟你说，那可不只是你的主场，我们看的人都觉得是主场。<笑>我们到巴黎了以后，真的没有一个地方讲中文这么多的，反正我是没见过，<笑>因为身边全是说中文的。对，去呃，一面一面的五星红旗啊，没错。那一刻真的感觉，当然你们在现场可能有的时候会听到为别的国家的加油声啊。但是基本上都是咱们，呃，五星红旗为他俩加油的。呃，参加决赛前紧张吗？嗯，刚开始不是很紧张，但是在后面的时候就感觉到有一点紧张。是吧？嗯。为什么到后排是紧张的？因为，因为观众的呐喊吧，有点让我有点乱吧。是的。但后面还是能调整回来。是的。但是我也要跟你说，你还是有些很忠实的粉丝啊，你知道吗？他俩的粉丝有个特点，嗯，就是可能有些观众是因为你俩、啊、第一次走进跳水馆看跳水，嗯，看比赛就拼命的为他俩加油，就陈雨熙一上来加油加油，我都听见，实话实说，我都听见胡彦斌的声了，但我不好意思喊他，他就在对面，就在我对面，然后，但是你俩的粉丝有个特点，就他俩只要一站上那个十米跳台啊。你俩的粉丝就开始，真真正你俩的粉丝啊，冲着旁边，我们在旁边刚想喊，他俩的粉丝在我旁边，哦，就跳水之前，其实你们是需要相对场地安静一点，对吧？对，更喜欢跳之前就嗯，不喊吧，就让自己更放松一点，去想动作吧。你跳跳下来，你可以喊，<笑>记得了啊，跳下。咱们在上场之前，我特别好奇的是，哦、走到跳台上往前，我看你俩都是先在呃台阶下边，然后到跳台上，走到跳台上那一刻，还要重新默念一遍动作吗？会，还要会的。会。这个这个是最紧张的时候吗？也没有很紧张吧。也没有很紧张，嗯，怕你俩紧张啊，其实很多人都憋着祝福呢。对不对？没错。因为你我们有一个好朋友，他说想让我们给他带一个祝福，然后怕你紧张，赛前呢也不敢给你看。嗯。他自己呢也紧张，他生怕就是说他一开了全部人紧张，我自己也紧张。现在呢，因为比赛结束了，咱们轻松一点，看一段这个朋友托我们给你来的祝福，好不好？行。好，来，请看。哈喽，小小妹妹，此时的你现在应该已经站在跳水的台上，然后希望你呢有一个好的成绩，不要受伤，然后。红红火火的夺冠归来，等你，加油！开心吗？开心吧，<笑>开心啊！我告诉你，他比你还紧张呢，他比你还紧张呢。录的时候，他的意思说，你别让他紧张，我都有点紧张，我该说啥呀？然后，所以你看，他说的都是此刻的你应该已经在奥运冠军领，我也没法在你领奖台上给你看这个呀，是不是？<笑>高兴吧？高兴。那你有什么要跟他说的吗？隔空说一句。反正都算是朋友了嘛，私下说，私下说，行行行行行行
。行，私下说。行，那我们就私下说啊。<笑>我们其实可以再来聊回比赛。华哥在现场看一定非常的震撼，因为小红这边呢，他第一跳其实就跳出了一个全场满分的一个非常不错的成绩。的来问问小红吧，就是看到这个成绩之后，是不是就觉得拿捏了？也不是吧，因为。后面还有四条没有跳，你也不能因为这一跳而决定后面的吧？你要先把后面的动作跳好了再说。嗯，所以其实第一跳是对你来讲，呃，影响最大的那一跳嘛，在舞跳里边，也不算，也不算，也不算。陈芋汐对你来讲，这个舞跳有相对让自己比较紧张的一跳吗？四组。第四组。第四组。我为什么是第四组？因为我平时练就不咋地，比赛可能心里没有那么有底。哦，但是要祝贺你啊，你的发挥是非常非常稳定的。我四组没跳好啊。<笑>还，因为我们我们只能看分数嘛，对分数来讲，大家出来的时候还是替你欢呼呐喊鼓掌。<笑>而且你俩，我我想跟他们说一个特别有趣的赛场新闻，就是你俩，我们是站在边上看，站在正面看你们的观众，你们看过他们发的短视频吗？没有，站在正面看你们观众啊，刚好被那个摄像机挡住了。哦，我知道那个，哦，我看了，看了吧？看了。然后现场好多观众都说：“哎呀，走的时候都说你看到了吗？”我说：“看到了。”我们那只能看见其他运动员跳来，啪，溅起大水花。嗯，看不见你俩，所以他俩他们都不知道你们啥时候入水，<笑>他只能在你们上来之前喊加油加油，看不见你们啥时候入水，你知道吧？所以就是。当时现场的一个情况啊，就是两个人站在十米台前，尤其是最后一跳的时候，当时是是不是自己心里还是蛮紧张的？能不能当跟我们分享一下当时心里的一个情况呢？我还好吧？还好。对我整场比赛心里没有太大波动，没有太过于紧张的时刻。这就是其实会有一点紧张，因为、嗯。其实比赛紧张很正常，对吧、嗯？但是就是没有一个特别大的起伏或者波动，在某一跳或者某一个时刻。小红呢、呃？其实我有一点紧张的，但是我还是在心里面想着，呃，放松一点吧，也是让自己按照平时训练的去跳吧，也是。嗯，那你们怎么能做到？大家都很好奇，咱们的双子星怎么能做到？就如同粘贴复制一样的这么整齐呢？刻苦训练，刻苦训练当然是。那这过程当中，会互相看到对方吗？嗯、还是就靠就靠下来的时候看视频？嗯、就是余光瞟的，余光能能看得见他。余光能看得见，嗯，会有中中间下来过程当中要调整动作吗、嗯嗯嗯嗯嗯？还是其实就是靠肌肉记忆？没有，空中调整不了。调整不了。<笑>就是对我们这些外行来讲，就做到每一次都那么整齐统一。咱说实话，咱做个 PPT 还得复制粘贴呢，是不是？就是靠日常的训练，下来之后一遍一遍的看。因为其实翻腾速度这个东西，其实大家就是大差不差，差不了太多。哦。主要就是起跳那一下，有些时候会不同步，但起跳那一下其实能互相余光瞟得到对方。哦，关键是起跳那一下。嗯。这就让我们观赛啊，又多了一个着力点了。没错，就是看他们俩双人的跳台的时候啊，其实我们能够看到这对双子星真的非常非常有默契，嗯、而且他们俩呢，其实在。这一届的奥运会上都是不断的在实现突破。首先呢，这个小红这边呢也是战胜了自己的心魔，就是二零七 C 的这个动作。然后还是要给你比一个大拇指。包括我们的乐乐这边呢，这一次呢你是上了两个难度三点三的动作，也非常非常的了不起，完成了。这些我们都会觉得在女子跳台中非常难的一个项目之后呢，能不能来跟我们分享一下，两个人在之后还有没有想要做一些动作上的突破或提升呢？小红，动动作上的突破或提升也可以。嗯、呃，提升吧，我觉得还是能做到更好吧。且，嗯、呃，希望在后面还是要认真的去训练吧，是把每个细节都抠细一点。乐乐。我还是可能一步一步来吧，然后还没有想太多，还没有想太多。嗯，对，刚比赛完嘛，一步一步来，<笑>对吧？就是，就是不着急。嗯，其实，在这一次筹备的过程当中，到现在为止，呃，再到了巴黎，目前一切应该都按照咱们的计划来吧
，在巴黎有什么让你们印象特别深刻的事吗？或者、啊、什么？跟我们说说。我跪跑步机上了。<笑>真的，真的，他跪跑步机上了，他的膝盖，啊、你看，哎呦，<笑>好了已经，差不多这里还这里那边两边，我跪跑步机上，都直接坑的跪下去。咋回事啊？好问题啊！可能跑步机上有石头吧，<笑>你自己也不太清楚是怎么摔倒的，就是吗？呃，就踹了一脚，不知道什么玩意被绊了一下，然后呢就跪下了，然后我就抓着跑步机，跑步机就在那边转，我就抓着跑步机在那边蹭。<笑>就是后来磨着了是吧？磨哦，那当时你在吗？我不在，是他在告诉我的。<笑>我我旁我旁边的哥们儿就跑着跑着，人儿没了。<笑>这是来巴黎什么时候发生的事儿？一来啊，没双人前两天。双人前两天。哎呀，这咋了？没倒好时差呢？还是那时候爽恍惚了？我好问题啊，我都不知道。也也问过自己问题，也没有这个答案，是不是？没有答案。行，嗯。当时可能稍微有点懵，那肯定是懵了。然后低头一看，这个腿上怎么这么多擦伤啊？对，然后我起来以后，我在那边，我笑了。<笑>人在无语的时候会笑一下，<笑>你知道吗？那个时候啊，尴尬大于了疼痛，没错，哎、对是不是,是？没错，是不是？嗯嗯，我怎么会摔在这？是不是？对。我被跑步机欺负了。<笑>好，<笑>那是第一时间告诉了全红婵吗？没有，当时练了有我们队的人啊、哦，然后我就直接一并告诉了。<笑>我就，轩哥，快看。<笑><笑>不过幸好幸好啊，不太不太严重，现在应该差不多都好了。嗯就擦伤就就擦伤就擦伤啊、哦，那还好，那还好。对我们暂且的忘却这段记忆，然后之后还是小心一点。<笑>呃，我我说，生活对于我来说，处处都是危险，<笑>跑个步都会摔着。还还遇到过什么别的危险吗？我下次不是可能走路摔吧？呃，别别别别别啊，别别别，咱们就说以前的事啊，以后的事没有了，没有了。我我我说我是不是得买那种就是。就是幼幼儿启蒙那种手眼脚脑子协调配合的书，回来学学。你年轻，不像我左脚绊右脚，这个年纪的才需要这样的东西。我一天到晚左脚绊右脚，真的假的？<笑>走着走着，刚当一经，嗯，绊了一脚。因为心里可能他就是重点的身体的协调性啊，专注度的都放在比赛的动作上了，然后日常的这些日常就没了。<笑>哦，你日常是个挺懵的人，是不是？我日常，张佳琪就说我脚底下没根儿，是走路容易走神吧？走路容易绊着自己，容易绊着自己啊、哦。有一说一，张佳琪说我脚底下没根儿，他自己掉进井里，<笑>掉进哪儿？井里。<笑>咱们队里都发生过什么事儿啊？这，他他还掉进过井里，<笑>那种枯井。这井不是有，他盖吗？对呀、啊，他掉他掉进去了呀，没有不是之前，但是我当时不在场，就是他跟我说的故事，他说他自己也掉进井里了。充分证明啊，训练太专注了，没错，日常生活当中容易这个引起疲劳。嗯，咱们做主持人的也只能往这儿就垫一句就算了，<笑>对，只能提醒。<笑>你看，训练之余其实他们就是非常可爱的小女生啊，小女孩，嗯。呃，咱们互相说说，呃，陈雨欣，你给我们说说全红婵啊，她平时最怕什么？她最怕啊，她最怕晨练，最怕什么？怕什么？晨练？她教练，教练，她怕教练啊、哦。但现在还好啊，没那么怕了，没那么怕了。看来曾经是怕过，是，曾经是怕过。特她特别怕吗？以前，以前，以以前真的挺怕的，也不知道为什么。严格严格，咱们换个词儿啊，对不起对不起，<笑>这不姓波呀，<笑><笑>用词要准确，教练严格是对的，也是出高徒，哎，也是出高徒，对，是的，你看怕着怕着不就怕出，你们看两个冠军嘛对、啊，对不对？就是，嗯，他那会儿见教练躲吧，<笑>呃，要看什么情况了啊，什么情况躲呀？心不虚的时候肯定不躲，<笑>偷吃的时候会躲。<笑>哦，你还有偷吃的事儿呢？你还有偷吃的事儿？偷吃的啥呀？队里咋有偷吃的呀？有啊，偷吃零食的时候会躲。被发现了，因为那空空体重嘛，就很想吃嘛。对。
对，然后你现在又是爱吃的年纪，对不对？哦，然后被发现了，是上秤被发现了，还是偷吃发现了？都有都有啊，都发现都都有被发现，都有被发现。行了，你就是偷吃型，你这掩盖偷吃不行啊。<笑>然后<笑>偷吃型，偷吃型掩盖掩盖偷吃不行。<笑>那那被发现之后呢？被被被骂呗，能怎么样？<笑>你看，其实，在运动的过程当中，他们要面临的辛苦的训练，当然是被我们大家所了解的。嗯，但是他们也是在快乐的，在队里面进行着生活。没错，然后我相信，在这个整个的训练过程当中啊，辛苦是我们都可以想象，当然我们无法感受，只能去想象。但是他们还是在这个当中去创造了一些生活的美好，创造了一些属于他们独有的快乐。嗯，嗯其实我们都知道，我们的这个跳水队啊，被称为“梦之队”，队里呢有非常多的前辈，其实也都有很多优秀的一个成绩，所以还是能不能来分享一下，谁是你们两个人成长道路上的偶像的曾经？瞎子。吴敏霞，霞姐，小、嗯、红，嗯，小红呢？我教练，教练，教练，哦，若琳姐。所以他们两位对你们来讲是你们跳水的运动当中的楷模和目标，对吧？嗯，他真的很厉害，五块啊，五块，五块，嗯，奥运金牌、啊，真棒，陈练，真厉害呀、啊。就是不会是延续上上一个话题的节奏，<笑>所以你的目标也是要像他一样有五块金牌。嗯，想想，加油！我会的，加油！嗯，所以对你来说呢，陈雨琪跟我们说说，霞姐对你来说，她、嗯、的哪一项在运动上的品质是你的目标？她其实，呃，我觉得我我跟她最像一点就是不能练，不吃量。他也不吃量，然后呢？但是他坚很非常坚韧，而且对动作的，呃，精细程度，包括，呃，他的耐心呀、啊，就是对动作能非常细心去打磨每一个动作，包括非常专注的练每一堂课，跳每一个动作，我觉得这都特别值得我学习吧。对自己要求非常非常的严格，嗯、我们梦之队的每一位队员啊，这次我还看到一个特别有趣的视频，就是。你们两个人呢，在决赛之后啊，能看到郭姐郭晶晶，她在用手机拍你们两个人。然后呢，小我都不知道那里有摄像头啊，因为你跑过去，我看冲过去之后，亲了一下晶晶姐的这个手机。手机，<笑>能不能来跟我们分享一下，这次赛前或赛后，晶晶姐有没有跟你们说一些什么鼓励的话？加油，别紧张，放松点。对他就说非常简单的一句鼓励、嗯，然后听到之后会觉得非常踏实吧？嗯嗯。毕竟这一次他就在场边坐着裁判的一个位置，见证了我们梦之队的每一个优秀的队员跳出我们的水花消失术啊。嗯，呃，在比赛的过程当中。呃，我们也看到了，其实晶晶一直在非常关注你们。当然了，一直到比完了以后，她才能拿出手机来拍你们俩、嗯。这次在奥运村里面，有见到自己特别喜欢的运动员吗？嗯，认真的回忆了一下。认真，呃，认真的回啊。认真的回忆了一下，我说你俩，嗯。我回忆一下。有见到特别喜欢的运动员吗？说特别特别喜欢那种。哦但现在我现在还没有，嗯，没见着。咱们说到就收到多少个玩具了这一届？挺多的。没数过。没数过。都打算挂在包上走吗？你看看。<笑>看我了。你看看你这背包，我还看你一到奥运村就有人拍你了，咔咔怼得这么近的呗。那那个是一个朋友吧，一个马来西亚的朋友。啊啊，那你全打算挂在包上带走？啊？那也那也不用，没那也不用，那个拉链没那么多。<笑>对，因为我看到他们两个人在赛后啊，在那个赛场的时候，天我们就下起了场馆内下起了娃娃雨，有很多的娃娃，然后两个人都是很开心的，然后把它收入了囊中。能不能包括这个小红前两天的那个小黄拖鞋也非常的。火爆啊！那个是熊姐给我买的啊，熊姐给我,我给她买一双，她也给我买一双啊。呃，我们今天聊的更多的是快乐的话题、嗯，因为其实所有的紧张还有之前辛苦的训练，咱们已经在这个周期上暂时告上一个段落了。嗯啊，祝贺你们啊，你们完成的非常非常的好，也谢谢你们，你们让我们这些体育迷们啊，在这个项目当中
既为自己骄傲，而且呢，看的也不太紧张。实话实说，咱们都是相对领先的，获得了金牌。当然了，我相信你们俩之间，呃，就像陈云熙之前说的一样，你跳下来的时候，其实已经知道金牌和银牌一定是我们的了。嗯、对我们国家体育迷们来说，对于我们中国的体育迷来说，当然我们已经安心了。但是你们还要完成你们自己的动作，呃。下一个周期呢，可能会休息一段时间，又要开始了。这就是。